Accent British Learning Center Your pathway to the future Assalamualaikum Hello viewers Welcome to my else tutorial Through this tutorial I want to let you know about the matching headings Well, what are the matching headings? I want to tell you about the headache Because I want to tell you about the headache well, I would like to match here because she on the matter show to be shy in terms of the I'll stay I go on a journey to the question that but that is about a point of question that way then on the matching heading to hold you on the matter show hot by the way it didn't have a lot of crazy people could but actually it didn't have a lot of trouble in fact a good engineer should get down or feel great to go on a cathy should it keep how they show you show them good to worry their teams techniques is strategy number of channel I want to get your voices to the whole new umbrella channel by the way अपना जाने इटा मतलब एक तरह भाई प्रोग्राम चले तरह भाई प्रोग्राम हो शिवे बीजी तोरी करा होच्छे सो जाना कि ये वीडियो जैसे शुद्ध मतलब देखने तरह आगे गुल देखने आमिश साजिश कर बा अपने आगे वीडियो गुल देखने में तो हाले एल से व्यप्रेक्ट बेटर सेंस पावेन कारण एक तरह भाई कोई तरह आच्छे जाचुन कम्युनिकेट करो जनों, यू आर वेलकम टू कम्युनिकेट टू आस, थैंक यू वेरी मच। सो हम स्ट्रेट फॉर डेकन मूव करते हैं, आमादे चीज़ जाले। तो प्रथम तो चीज़ कंटेंट्स, और तो आज के ये चीज़ जाले माध्यम रखते हैं, उन विषय को लेने को था बोलो, शेकर आमरे फोकस करते हैं, आमादे आलोचना � दी तो विषय होच्छ जो एम नेचर ऑफ मैचिंग हेडिंग्स माने तार धारण प्रकृति की रकम तो आम्र फोकस करो बामाल चुना करो लेटर ऑन प्रॉब्लम होते मैचिंग हेडिंग्स माने मैचिंग हेडिंग्स ने आमदे मूल प्रॉब्लम टक उठाया आमदे जगह ना प्रॉब्लम जिधे सॉल्व करते चाहे तो नमक के प्रथम तो प्रॉब्लम टक डिटेक्ट लेटर ऑन टिप्स ऑफ मैचिंग हैडिंग्स माने ताजने की टिप्स हैं शेप प्रॉब्लम टेक सॉल्व कर जाना शेप आलोचना करो टेक्निक्स ये प्रॉब्लम टेक अल्टीमेट सॉल्यूशन है जिनको उन्होंने टेक्निक्स गुलो फॉलो करो दरकार चाहिए लम्बा आलोचना करो एवं फाइनली एक जंप बोलने आम आलोचना करो सो दैस ऑल अबाउट द अब एक एंड डेफिनेशन दिया चाहिए चुड़ैल यहाँ तो कुछ ऊपर पोर्ट हमें आपने देखा हमें बोल दिया ची व्हाट इस मैचिंग हैडिंग मैचिंग हैडिंग बोल दे कि बहुत जानू है बाय द वे बाबरे के हम शाहजी को बोल दे पड़ी आज हम लोग चाहे आपने के कोन एजेंट शायदी कोन एजेंट राइटर एक गॉल पुली के दिलो गॉल पुली so, what do you do? Goal Potter Portman. Goal Potter Portman is what you do. What is the theme? What is the theme? So, what is the name? This is what you do. 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 Matching heading is what you do. In the text, A, B, C, D, E, F, G, S, I, G, K, L, one group text. I mean, what is the name? The name is the name of A, B, C, D, E, 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 B, शेटर उत्तर आपने क्या करता होगे? I mean शे हेडिंग तो आपने क्या बोला था होगे? शेड ये टक्के बोला चाहे मैचिंग हेडिंग। तो हमने टेक्स्ट दिया आचे, जे टेक्स्ट टेम उधर जी कथा बोला लिखा आचे, कौन हेडिंग के शायद शेड मैच कर बे, शेटे आपने क्या मैच करा था होगे? This is the matching heading। बाय दोए, एक न सेंस � मेन विषय बोस्तु अधिकतर विषय होते हैं जो सापोटिव विषय बोस्तु अर्थात मेन आइडिया एवं सापोटिव आइडिया तो आपने ए गॉल पर मुद्दे वो एक पैरार मुद्दे मेन आइडिया टाकी शेर आपने डिटेक्ट करते पाचन की ना मैचिंग हेडिंग के माध्यम में शेर जिनिस टेज़ जाचे करा हाई ओके और आपना निश्चय उखाने हेडिंग टा कौन एक पार्टिकुलर पैराग्राफ जोनो चूज करता है और तब दिया आज अपना पैराग्राफ दिया आज पास्टम होते पड़ता दिया था उखाने उत्तर दिया था बेअट्टा अट्टा पॉसिबल हेडिंग तरह दिए दिवे शेखन तक बेस्ट आपने के चूज करता है सो दैस ऑल अबाउट द मैचिंग हेडिंग सो नेचर मैचिंग हेडिंग सो न there are always more choices of paragraph headings so I'm going to already tell you more choices actually like I'm going to paragraph the actual pastam A, B, C, D, E, F, G she can take a chicken pasta that they will look J pasta you know proper heading you have a shit up like a silly good habit get the ship heading glue that are the way pasta in start or not so she can take it up a base dance I go to way only get the J problem they can actually don't look at you to talk about gotcha gotcha that means such a active paragraph you know one of the project probably do it out to recognize that out of a thing to the other people so it is a problem create could be in fact though well a bc glue up in my head up to have it up like a big brother could be the division of the gym up in words in the paragraphs and paragraph heading will not be the same they will be synonyms anyway so 
সো আমরা আমাদের কাছে যে জিনিসে প্রত্যাশিত সেটা হচ্ছে এমন টেক্সটের মধ্যে যেভাবে লেখা আছে কোশ্চেন তৈরি করার জন্য অথবা হেডিং তৈরি করার জন্য ওখান থেকে শব্দ নিয়ে তারা হেডিংটা তৈরি করবে এটা আমরা এক্সপেক্ট করি ইভেন এটা যদি হতো তাহলে সহজই হতো কিন্তু নির্মমতা হচ্ছে যে তারা কখনও সেই কাজটা করে না এবং এটা আমাদেরকে বিব্রত অথবা একটি কঠিন পরীক্ষায় ফেলার জন্য তারা এই কাজটা করে থাকে তার মিস তারা সিনোনিস ব্যবহার করছে সো আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক্সপেক্ট করবেন না কখনোই যে আপনি প্রপার ওয়ার্ডটা পুরোপুরি টেক্সট থেকে পেয়ে যাবেন হেডিংয়ের জন্য নট ওয়েলিং সো এবং এটা একটা ক্রাইসিস ইন ডেট লেটারন মেন আইডিয়া নিজ টু বি ফাউন্ড যে কথা আমি অলরেডি বলেছি প্যারাগ্রাফের মধ্যে আপনার দুটো আইডিয়া থাকবে একটা হচ্ছে মেইন আইডিয়া আর একটা হচ্ছে সাপোর্টিভ আইডিয়া অর্থাৎ মেইন আইডিয়া কি ওই প্যারাগ্রাফের মধ্যে মেইন কথা বার্তাগুলো কি কী নিয়ে কথাগুলো বলা হচ্ছে তার আশেপাশে আরও অনেক কথা বলা থাকবে সেখান থেকে মেনটা আপনার সিলেক্ট করতে পারাটাই হচ্ছে এই ম্যাচিং হেডিংয়ের মূল টেস্ট ওয়েল প্রবলেম বলতে ম্যাচিং হেডিং এখানে কী প্রবলেমগুলো আছে অ্যান্ডার আর নট ইন দ্য সেম অর্ডার এজ দ্য টেক্সট ওকে ইস এ প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি সো আপনি কী করছেন অনেকগুলো আমরা জানি অ্যাকচুয়ালি ইন টার্মস অফ দ্য আলস রিডিং দেয়ার মেনি কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি ওয়ার ইউ উইল ফাইন্ড দ্য অ্যান্সার ওয়াট মেনটেন দ্য টেক্সট অর্ডার বাট ইন টার্মস অফ দ্য ম্যাচিং হেডিং ইউ আর নট গোনা হ্যাভিট সো ওখানে আপনার কোনো টেক্সটের মধ্যে আপনার কোনো পার্টিকুলার অর্ডার ওরা মেনটেন করবে না সো ইস গোনা বি এ প্রবলেম ইন ডিট লেটিয়ান দ্যার ইজ টু মাচ ইনফরমেশন সো আপনি যখন একটি প্যারাগ্রাফ পড়ছেন দেখুন যে প্যারাগ্রাফের মধ্যে প্রচুর ইনফরমেশন দেওয়া আছে সেই প্রচুর ইনফরমেশন থেকে এখানে মেইন কথা কী মেইন টোনটা কী অ্যাকচুয়ালি এই প্যারাগ্রাফের মেইন টোনটা কী মেইন বিষয়বস্তু কী সেটা আপনার খুঁজে পাওয়া একটু কঠিন হয়ে যাবে যার জন্য বলা হচ্ছে যে প্রচুর ইনফরমেশন আপনাকে ক্রেজি করে দেবে ইউ উইল বি ড্রাইভ ইন ক্রেজি সো দ্যাস গোনা বি প্রবলেম ট্রাইং টু মাচ ট্রাইং টু ম্যাচ এ ওয়ার্ড ওর ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য হেডিংস টু দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য টেক্সট তো তোয়েল আমরা অনেক ক্ষেত্রে যে কাজটা করে থাকি যে হেডিংয়ের মধ্যে কোন উত্তরগুলো দেওয়া আছে এবং কোন শব্দগুলোকে ব্যবহার করা আছে সেই শব্দগুলো আমরা হেডিংয়ের আই মিন টেক্সটের মধ্যে পাই না যদি আমরা পেয়ে যাই ওয়েল তাহলে আমরা গেস করে থাকি ইয়েস অ্যান্সারটা পেয়ে গেছে মজার ব্যাপার হচ্ছে সেটা উত্তর নাও হতে পারে দ্যাট মিন্স আপনি কখনো সিম্পলি পাবেন না আর যদি পেয়েও থাকেন দ্যান ইজ দ্যাট মিন্স এটা যে আপনার প্রপার উত্তর হবে তারপরে নিশ্চয়তা নেই সো এই সেন্স থেকে আপনার যাওয়া যাবে না আপনাকে থিম বুঝতে হবে সেই থিমের জন্য তার অ্যান্সারটা কী হবে আই মিন হেডিংটা কী হবে সেটা আপনাকে ম্যাচ করাতে হবে এখানে এক ক্লিয়ারলি আপনাকে জানতে হবে ইটস নট অ্যাবাউট দ্য ম্যাচিং অফ ওয়ার্ডস অর অর ওয়ার্ড এখানে একটা অথবা দুইটা ওয়ার্ড টেক্সটের একটা অথবা দুইটা ওয়ার্ডের সাথে ম্যাচ করালে হবে না আপনাকে যে হেডিংটা দেয়া থাকবে সেই হেডিংয়ের সাথে প্যারাগ্রাফের যে মিনিং আছে বিষয়বস্তু আছে তার সাথে আপনাকে ম্যাচিং করাতে হবে নট অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ডস অ্যাট ইস অ্যাবাউট দ্য হেডিং অ্যান্ড দ্য থিম এই ব্যাপারটা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে So let's turn some of the headings may appears to have the same meaning that's a problem actually that's what i said already so kichu kichu heading apnar dekha thakbe okhane mone hoye je khub kacha kache ekta arekta ke support korche ekta arekta synonyms naturally eta apnake bibroto korar jonno dewa ache but okhane theke ekta matro proper answer apni jodi sense niye thaken je well je kono ekta boshi dile uttor hoye jabe naturally no that's not going to be right so oi tinta theke je kono ekta eigulo hocche distracted that means apnake bibroto korar jonno apnake kothin test e felar jonno tara ei kaj gulo kore thake so you have to be careful about that so oi theke apni kibhabe overcome korben then i'm going to talk about that in fact no problem and don't worry by the way uh to not understanding the main idea how to pair it up so well how we shape paragraph which is the main idea kunta she did it did it kutana apparent the law operator hitting the corner shawty khabana so main idea key we paragraph from the shit up like a boost of it i want you to mother okay up okay heading to choose good habit so that's all about the problems in, in terms of the matching heading oh there's one more actually uh it's spending too much time অন ওয়ান প্যারাগ্রাফ ওর হেডিং বাই দ্য ওয়ে আপনি একটা নিয়ে পড়ে আছেন এবং সেটার জন্য আপনি ব্রেন স্টমিং করছেন এতে আপনার ক্রাইসিস তৈরি হবে টাইম ক্রাইসিস তৈরি হবে সো একটা নিয়ে বেশিক্ষণ পড়া যাবে না একটা নিয়ে আপনার ক্রাইসিস হচ্ছে ফরগেট অ্যাবার দ্যাট আপনি নেক্সট এতে জাম্প করেন সেটা সলভ করেন এবং পরবর্তী সময় যদি টাইম ম্যানেজ করতে পারেন কাম ব্যাক টু দ্যাট কোয়েশ্চেন অ্যান্ড ট্রাই টু সলভ ইট সো একটা নিয়ে কখনো পড়ে থাকবেন না লেটার ফ্যাকনেস অফ ম্যাচিং হেডিং সো এই ক্ষেত্রে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আগে আমি অন্য ভিডিওগুলোতে সবসময় বলেছি যে আপনি প্রথমত কোয়েশ্চেন পড়বেন তারপর আপনি টেক্সে যাবেন বাট এখানে আপনাকে আমি বলছি যে প্রথমত আপনি টেক্সট পড়বেন তারপর আপনি কোয়েশ্চেনে যাবেন সো ডেফিনেটলি আপনাকে আগে টেক্সট পড়তে হবে ইন্টার্মস অফ দ্য ম্যাচিং হেডিং লেট হ্যাম রেড দ্য ফার্স্ট ওয়ান ও টু সেন্টেসেস অ্যান্ড দ্য লাস্ট সেন্টেসেস মোস্ট অফ দ্য কেসেস অ্যাকচুয়ালি ইন টার্মস অফ দ্য ম্যাচিং হেডিং প্রথম দুই লাইন
আবারও বলছি সো থিমটার সাথে আপনি ম্যাচ করার চেষ্টা করবেন যে এখানে যে কথাগুলো বলা আছে এই হেডিংয়ের সাথে সেটা শ্যুট করে কিনা যদি শ্যুট করে ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ ফাউন্ড ইট অ্যাকচুয়ালি দ্যাট মিন্স দ্যাট শুড বি দ্য অ্যান্সার লেট হ্যান লুক অ্যাট দ্য হ্যাডিংস অ্যান্ড আইডেন্টিফাই দ্য কিউর্ডস ওকে আপনি যখন টেক্সট পড়ছেন টেক্সট পড়ার পর আপনি এইবার হেডিংয়ে চলে যাবেন ওখানে যে কিওয়ার্ডটা আছে সেই কিওয়ার্ডটাকে আপনার ডিটেক্ট করতে হবে সো ওখানে কিওয়ার্ডটার সাথে ডিটেক্ট করি আলটিমেটলি কারণ হচ্ছে কিওয়ার্ড ডিটেক্ট করতে হবে এই জন্য যে কিওয়ার্ড ওখানে যে ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করা হবে ইন্টার্মস অফ দ্য হেডিং যে ওয়ার্ডগুলোকে ব্যবহার করা হবে টেক্সটের মধ্যে সেই সেম ওয়ার্ডগুলো আপনি পাবেন না তো সেই ওয়ার্ড কিওয়ার্ড আই মিন হেডিংসের কিওয়ার্ড এবং টেক্সটের মধ্যে যে ওয়ার্ডসগুলো আছে কোনটার সাথে কোনটা ম্যাচ করে যদি নাকি এইভাবে সিনেমিজগত দিক থেকে ম্যাচ করে সময় এটা আপনাকে সাপোর্ট করবে বাট ইটস নট অল অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ডস অ্যাজ ওয়াল সেই সাল অ্যাবাউট দ্য থিম দ্যাস ওয়াট আই এম সিং এগেন ম্যাচ এনি হেডিং দ্যাট আর ভেরি অবভিয়াস ওকে সেই কথাটা এখানে বোঝানো হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে যেহেতু আপনার পাঁচটা প্যারাগ্রাফের জন্য আপনার ধরেন আটটা দেওয়া আছে তার মধ্যে দুই তিনটা আপনি পাচ্ছেন যে খুব কাছাকাছি একটা আরেকটা খুবই ক্লোজ একটা আরেকটা সিনেমিস মনে হচ্ছে তখন আপনি কী করবেন ওয়েল আপনার যে প্যারাগ্রাফের এগেনস্টে তিনটা হেডিংকে আপনার কাছাকাছি মনে হচ্ছে সেই তিনটা হেডিংকে ওই প্যারাগ্রাফের এগেনস্টে বসবেন তার পাশে বসিয়ে রাখবেন বসিয়ে রাখার পর ওই প্যারাগ্রাফটা নিয়ে আরেকটু স্টাডি করবেন স্টাডি করার পর মনে করেন যে ওয়েল একটা সেন্স আপনার ডেভেলপ হলো অর্থাৎ আপনি তিনটা থেকে বুঝলেন যে না এখানে একটা আছে যেটা নাকি আসলে সেন্স মেক করে না মানে সাপোর্টিভ সেন্স না অর্থাৎ যথার্থ উত্তর না আপনি সেটিকে কেটে দেন ডিসাইড করেন আর আরেকটি স্টাডি করেন আরেকটি স্টাডি করার পর রিলেশন আরেকটি স্ট্রং হয়েছে সো যখন যখন স্ট্রং হয়েছে ফাইনালি আপনি ফাইনাল থেকে আই মিন দ্য রিয়েল অ্যান্সারটাকে আপনি ডিটেক্ট করতে পেরেছেন তার অর্থ হলো যে আরেকটাকে আপনি কেটে দিয়েছেন তো এইভাবে আপনি যেটুকু সম্ভব অ্যান্সার মনে হয় প্যারাগ্রাফের পাশে তাদেরকে বসিয়ে রাখতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আরেকটি স্টাডি করে যেটা আপনার বেস্ট অ্যান্সার মনে হয় শুধু সেটাকে চুজ করতে হবে দিস ইজ দ্য রিয়েলিজি দ্যাস ওয়াট ইউনিটি ফলো ইন সমস্ত আয়েলস ম্যাচিং হেডিং সো নাম লিখছেন আবার দ্য টিপস অফ ম্যাচিং হেডিংস এখানে আমাদের টিপসগুলো কী আছে ডন্ট লুক অ্যাট দ্য হেডিংস ফার্স্ট সো আপনার হেডিংয়ের দিকে তাকানো যাবে না যেটা আগেই বলেছিলাম যে আপনাকে টেক্সটটা আগে দিতে হবে লেট হ্যান ডু দিস কোয়েশ্চেন ফার্স্ট ওয়েল এটা একটা বিষয় লাইক আপনার কোনো একটা টেক্সটের মধ্যে আপনি ম্যাচিং হেডিং পেয়েছেন ওখানে পাশাপাশি ম্যাচিং হেডিং হয়তো পাঁচটা আছে তো তার পাশাপাশি নিশ্চয়ই আরও কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে তো আপনাকে কী করতে হবে অন্য কোয়েশ্চেনের চেয়ে আগে বরং আপনি এই ম্যাচিং হেডিংটা করে নেবেন তাহলে হবে কি আপনি পুরো কোয়েশ্চেনের ব্যাপারে দ্যাট মিনস পুরো টেক্সটের ব্যাপারে একটা আইডিয়া ডেভেলপ হবে একটা সেন্স ডেভেলপ হবে যার জন্য এটা আগে করে নেওয়া বেটার যেটা ইউ শুড নট রিড এভরি ওয়ার্ডস অব দ্য টেক্সট যে কথা আমি আগেই বলেছি সব গ্লোয়ার্স পড়ার দরকার নেই প্রথমত প্রথম প্রায়োরিটি হচ্ছে যে প্রথম দুই লাইন পড়া এবং লাস্টে দুই লাইন পড়া এর মাঝে আপনি উত্তর পেয়ে গেলেন যদি উত্তর না পান তাহলে আপনাকে হয়তো টেক্সটটা পড়তে হবে ওই প্যারাগ্রাফটা আপনাকে পড়তে হবে তো তার অর্থ এই না যে আপনার প্রত্যেকটা পড়বেন অথবা যদি পড়েন তাহলে আপনাকে স্কিম করতে হবে দ্যাস ওয়াট ইউ ক্যান ডু লেট হোম বি অ্যাওয়ার অফ সিনোনিম সো সিনোনিমস আপনার ব্যবহার করা হবে সো নিশ্চয়ই কোয়েশ্চেন যে দেওয়া থাকবে ম্যাচিং হ্যারিং যেগুলো দেওয়া থাকবে আপনি এক্সাক্টলি শব্দ খুঁজে পাবেন না টেক্সটের মধ্যে ডেফিনেটলি না এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার সিনোনিমসগুলো খোঁজার চেষ্টা করতে হবে দ্যাট মিনস কোনো একটা শব্দের সিনোনিমসের মধ্যে যে কিওয়ার্ডগুলো থাকবে তার এগেনস্টে টেক্সটের মধ্যে কোন ধরনের শব্দগুলো থাকতে পারে আই মিন সিনোনিমস বিবেচনায় সেগুলো আপনার ডিটেল করার চেষ্টা করতে হবে এখন এতে হেডিং মিনিং লুক সিমিলার পুট দ্যাম ঠুকে দাম কথা আমি আগেই বলেছি একই রকম মনে হচ্ছে কোনো একটা প্যারাগ্রাফ এগেনস্টে আপনি তাদেরকে একসাথে রাখেন পরবর্তী সময়ে আরও জাস্টিফাই করেন বেস্ট অ্যান্সারটা আপনাকে বেছে নিতে হবে সো এখানে একটা এক্সাম্পল আমি দিয়েছি পরবর্তী সময় দ্যাট মিনস এখানে এটা অনেক টেক্সটের ব্যাপার আছে আর কি তো অনেকগুলো টেক্সট ইনফ্যাক্ট এখানে দেওয়া সম্ভব না এটা অনেকটা বোরিং হয়ে যাবে আপনাদের জন্য যার জন্য আমি একটা মাত্র টেক্স দিয়েছি আপনাদেরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তো ওয়েল এখানে আমাদের প্যারাগ্রাফ দেওয়া আছে আপনি যদি এখানে লক্ষ্য করেন আমাদের প্যারাগ্রাফ দেওয়া আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা প্যারাগ্রাফ দেওয়া আছে তার মানে বি সি ডি ই এফ জি তার মানে তার আগে এও ছিল সেটা আপনার দেওয়া হয়নি সেটা এক্সাম্পল হিসেবে ছিল ওটা আমি এখানে নেই তার মানে দুই চার ছয়টা দেওয়া আছে ছয়টার এগেনস্টে এখানে দেওয়া আছে দশটা তার মানে হচ্ছে চারটা এখানে বেশি দেওয়া আছে সো আপনাকে কনফিউজ করার জন্য যথেষ্ট দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি তো প্যারাগ্রাফগুলো আমরা একটু পরে দেখবো ইনফ্যাক্ট তো এইটার জন্য যেটা আছে যে উত্তরগুলো এখানে দেওয়া আছে পসিবল সেগুলো হচ্ছে যে টাউন ফ্যাসিলিটিস কলোনাইজেশন আরবান ডি
Most towns were heavily fortified and the foundation of these walls are sometimes busy, visible. So, this is the first sentence actually. So, this is the first sentence. In the 19th century, most towns were heavily fortified and the foundation of these walls are sometimes visible. In the 19th century, the town was heavily fortified. In the 19th century, uh, fortified that means what is a proto goton procreate data banana uh, the foundation of the these walls are sometimes visible among she wall guluji babar kora hoyeche she connected shore kotha ekhane bojhana hoyeche ami eta onek khetre visible dekhache to ami prothome ekhan theke eta porinam last er dike jeta ami arektu ashi tahole amra ekhan theke je sentence ta shuru hoyeche seta ektu age theke shuru hoyeche by the way amra ektu ekhan theke shuru kori permanent stands made of corrugated iron or concrete the market was usually next to the local ruler's palace. So, I can sense that the ruler is connected to the other palace. And I can say that the building is structured. By the way, so, Jodi na ki ekhane building is structured shampur kete achi. Abong, amader kache jodi mona chhe ekhane sense apna pachina thala arikto pori dekhi. So, next jete bolche. Collecting tools of the entire and exit through the walls was a major source of revenue for the old town rulers, as were market fees. The markets were generally located centrally and in small towns, while in large towns, in there were permanent stands made of corrugated iron or concrete. The market was usually next to the local ruler's palace. By the way, এখন আমরা যদি পুরোটা সেন্স নেওয়ার চেষ্টা করি আসলে কি নিয়ে বলা হচ্ছে যে কোন একটা শহর নিয়ে বলা হচ্ছে যে সেই শহরের স্ট্রাকচার নিয়ে বলা হচ্ছে এবং সেই শহরের মধ্যে যারা নাকি রোলার ছিল তারা কোন ধরনের ফ্যাসিলিটিস পেত বাজার টাজার এসব কিছুর ক্ষেত্রে সেই জিনিসগুলো নিয়ে বোঝানো হচ্ছে বাট এখন আপনাকে একটি সময় মাথায় রাখতে হবে তাহলে এই টেক্সটের মধ্যে মেইন আইডিয়া কোনটা ওকে এবং সাপোর্টিভ আইডিয়া কোনটা যদি নাকি আমি একটু বিবেচনা করার চেষ্টা করি আসলে এখানকার মেইন আইডিয়া হচ্ছে যে কোন একটা শহর যেখানে তার যেখানে তার একটা যেখানে তার কিছু একটি স্ট্রাকচার ছিল এবং সেই স্ট্রাকচার থেকে সুবিধা নিত কেম রোলার যারা নাকি ওই শহরে মানে ওই শহরের যারা রোলার ছিল যারা নাকি ওই শহরটাকে শাসন করেছে তারা ওই স্ট্রাকচারের সুবিধাগুলো নিত এবং তাদের যাবতীয় সুবিধা বাড়ির কাছাকাছি ছিল তাহলে আমি যদি একটু ডিটেট করি ইস অল অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচার অব দ্য বিল্ডিং ও দ্য আদার্স থিংস অ্যাকচুয়ালি যেগুলো তারা অফিস হিসেবে ব্যবহার করতো থাকার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করতো দ্বিতীয় বিষয় যেহেতু তারা ওখানে থাকতো এবং তারা ওখান থেকে সুবিধা নিত তাই এখানে রোলারের বিষয়টা প্রাসঙ্গিক হয়ে আসছে এটা থেকে এটা থেকে আমরা চিন্তা করতে পারি যে এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে ইস অল ওভার দ্য ফাউন্ডেশন অ্যাকচুয়ালি দ্যাট মিনস অল ওভার দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য টাউন যার জন্য আমি তার নিচে দায়িত্ব রেখেছিলাম দ্য ফাউন্ডেশন ব্লা 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 তার আগে পর অনেক কিছু দেওয়া আছে এখন যদি আমি একটু উত্তরে খুঁজে যাই উত্তরে চলে যাই উত্তরের মধ্যে কী কী দেওয়া আছে টাউন ফ্যাসিলিটিস কিছু ক্ষেত্রে আমার মনে হতে পারে যে ওইটা টাউন ফ্যাসিলিটির সাথে ইনভলভ কারণ হচ্ছে রোলারদের কাছাকাছি বাজার ছিল বাট ওইটা ছিল আপনার সাপোর্টিভ আইডিয়া সো এটাকে আমি ইগনোর করবো কলোনাইজেশন ওয়াল এখানে কলোনাইজেশন ওর কিছু বলা হয়নি আরবান ডিভিশন নাথিং অ্যাবাউট দ্য আরবান ডিভিশন আর্কিটেক্ট ছিল হোম স্টাইলস কিছু ক্ষেত্রে আর্কিটেক্ট ছিল হোম স্টাইল বলা হতে মানে সেন্সটাও আসতে পারে যেহেতু রোলারদের বাড়ি নিয়ে কথা বলা হচ্ছে প্যালেস ট্যালেস নিয়ে কথা বলা হচ্ছে বাট ইস নাথিং অ্যাবাউট দ্য প্যাল আই মিন আর্কিটেক্ট ছিল হোম স্টাইল কারণ পুরোপুরি আর্কিটেকচার নিয়ে এখানে কিছু বলা হয়নি টাইপস অফ স্যাটেলমেন্টস এখানে কোন ধরনের স্যাটেলমেন্টস এটা নিয়ে বিশেষ কিছু আমরা পাইনি হিস্টোরিক্যাল ফাউন্ডেশন তো এইটা হচ্ছে তার আলটিমেট অ্যান্সার অ্যাকচুয়ালি কারণ এটা ইস অল ওভার দ্য ফাউন্ডেশন অ্যাকচুয়ালি লাইক এটা আগের একটা বাড়ি আগে এখানে রোলার ছিল কলোনাইজেশন হয়েছিল তো সেই কলোনাইজ যারা করেছে তাদের স্ট্রাকচার অর্থাৎ তারা যে ওখানে একটা শহর পত্তন করেছিল শহর গড়ে তুলেছিল সেই শহরের একটা ধরন প্রকৃতি বিল্ডিংয়ের ধরন প্রকৃতি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাহলে ইন টার্মস অফ দ্যাট কোয়েশ্চেন এখানে উত্তরটা হতে পারে রাইট হেডিংটা হবে হিস্টোরিক্যাল ফাউন্ডেশন যেটা আমি ওখানে দাগ টেনেছি ঠিক এইভাবেই আপনাকে সেন্সগুলো নিতে হবে এবং তা সেইভাবে তার উত্তর দিতে হবে সো দ্যাটস অল অবাউট দ্য আইলস ম্যাচিং হেডিং সো হোপলি ইউ হ্যাভ চেক এন বেনিফিট অফ দিস টিউটোরিয়াল নেক্সট টিউটোরিয়াল সম্পর্কে অবগত থাকার জন্য আপনি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মেই